हेलो असलम आलैकुम सबा भलो आशा कर दो भलो आर्घ दिन पर लाइव आसलम आपनारा जान आगे फेसबुक आईडीटा हैक हो दुष्कृतकार जान आईडी हैक कर आईडी ते हमारे प्राय एक लाख बाषट्टी हज़ार फलोवर छो तो एटर नतून फेसबुक पेज बिलाल आहमेद राजू कन्फिडेंस अपना अने के गत दो दिन कमेंट कर लाइव अपना जानें सत तारीख थे सत तारीख थे आठाश तारीख पर्त सारा देश विभिन्न ब्रांचगुल नन स्टप फरम पूरण ए पद निर्वाचन सेमिनार छो चेष्टा कर प्रार्थी के सहजता करार्ज तो जतटुकु पे तीन चार घंटा बक्तव्य दिए जतटुक हेल्प करा जाए और आज के जरा एख फर्म पूरण करें ना तारा जो क्यों इच्छा कर लेकिन प्रश्न करते आजकल बक्तव्य थे किस हेल्प पे पर आशा करा के शुना जा तो फर्म पूरण नहीं कैकटा बेसिक कथा कथा बोल पी एस सर चेयरमैन महोदय ये मासे सात तारीखे कलकंठ पत्रिका एक सक्षात्कार दिए से उल्लेख कर नतून प्रार्थी आवेदन फर्मे भूल कर भूलता ता भाई गए बुझते परे तो आज के प्रसंगे किस कथा जरा कमेंट कर जरा प्रश्न कर प्रश्नगू एक पर उत्तर देव हमारे धारावाहिक बक्तृता अपन अनेक प्रश्न उत्तर चले आस प्रथम कैकटा बेसिक कथा अपना के रखी फर्म पूरण साधारण प्रार्थी तेम भूल करें कारण फर्म पूरण मेजर भूलगुल नाम पितार नाम डेट अफ बार्थ एस एस सी परीक्षार सार्टिफिकेट अनुसार ना हम आवेदन बिल है प्रार्थी बयस सठिक बयस ना हम अर्थात एकुश थ त्रिस मध्य मुक्तिजोधा सन्तान व डाक्त हम बत्रिस मध्य ना हम आवेदन बिल है प्रार्थी होम डिस्ट्रिक्ट सठीक ना प्रार्थी आवेदन जो सात टाक दिवे से जमा ना दी आवेदन बिल है उत्तर पत्र फ्लुईड व्यवहार कर ले काटाटी कर लेरिंग कर ले आवेदन बिल है शिक्षागत योग्यता प्रमाण अनार्स पास क्षेत्र में सनद दिवे अथवा प्रत्यायन पत्र जो एपेयर्ड ता प्रत्यायन पत्र दे प्रत्यायन पत्र चार बस कथा उल्लेख ना थे बिल है ये अवश्य बिल है भाईवार समय एगुल आवेदन बेसिक बिल हार मूल कारण आशा कर मैक्सिमाम प्रार्थी ये प्रब्लेमगू हार कथा नए मैं आवेदन फर्म टूकटा किस भूल थे यूल तेम एक प्रब्लेम नए जेमन अने के प्रश्न करें भैया कैरपे हमें बाबार नाम लिखते गए मायर नाम लिखे पे हमार धारणा कैरपे जेको कारो नाम लेखा जाए कैरपे बाड़ी नाम लेखा जाए को समस्या नहीं अने के प्रश्न करें भैया तो मैरिड छोड़ी सिंगल डिवोर्स हो देव पी एस सी बोलते अपनी सठीक तथ्य देवें सठीक तथ्य हम अपनी सिंगल देवें तरपे पी एस सी बोलते स्थायी ठिकाना एन एक दीबें विपिएससी फर्म टू ते दीबें से कारण बोली विवाहित मेरे बाबा बाड़ी ठिकाना स्थायी ठिकाना देवा उचित तरपे और जदि क्यों एकाधिक स्थायी ठिकाना कारो थे जेमन जेमन आप ढाकाय बाड़ी आर ग्रामे बाड़ी आ तो ढाई अपन निजे फ्लैट ग्रामे बाड़ी आज चाली दूटे थे एखे एक इम्पर्टेंट तथ्य हे अधिकाश प्रार्थी एन आई डी कार्डर भूल नहीं झमेला करें जे कारणगुल पी एस सी बिल हार जो बोले से क्यों एन आई डी कार्डर कथा उल्लेख कर एन आई डी कार्ड हमनी जो बांगलेश नागरिक वही जो रोहिंगा ना अन्न को देश नागरिक ना ये प्रमाण करा तो एन आई डी नम्बर सठीक थे और तेम को एन आई डी कार्डे बाबार नाम भूल आसे डाजनट मैटर मायर नाम भूल आसे डाजनट मैटर निजे नाम भूल आसे डाजनट मैटर को समस्या है ना एगुलू शुद्ध एस एस सी परीक्षार सार्टिफिकेट अनुजाई होते हैं 
ইন্টারমিডিয়েট সার্টিফিকেটে যদি নাম ভুল থাকে তাতেও কোনো সমস্যা নয় অনার্সের সার্টিফিকেটে ভুল থাকলেও সমস্যা নয় কারণ এগুলো আপনাকে ভাইবা বোর্ডে দেখাতে হবে আপনি এসএসসি পরীক্ষার সার্টিফিকেটে বাবা জীবিত ছিল এখন মারা গেছে লেটও লেখা যাবে না সুতরাং এগুলো হচ্ছে বেসিক বিষয় তো ফরমের এই ভুলগুলো সাধারণত আশা করছে প্রার্থীরা করে না বর্তমান ঠিকানা নিয়ে অনেকে একটা ঝামেলাতে পারেন ঢাকা শহরের ছেলে মেয়েরা বর্তমান ঠিকানা মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস মানে বর্তমান আপনি যেখানে আসেন এটা তো আপনার সবসময় এক রাখা সম্ভব নয় কারণ হচ্ছে আপনি এখন যেখানে আছেন এখন সেটা দিবেন পুলিশ ভ্যারিফিকেশন ফরমের সময় আপনি যেখানে থাকবেন তখন সেটা দিবেন তারপরে হচ্ছে বিপিএসি ফরম টুতে যেখানে থাকবেন সেটা দিবেন তাহলে তো বর্তমান ঠিকানা সবসময় একই হবে এটা সম্ভব নয় নাও সম্ভব হতে পারে সুতরাং বর্তমান ঠিকানা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নাই তবে ভাইবা দেওয়ার সময় একটা পুলিশ ভ্যারিফিকেশন ফরম থাকবে সেখানে প্রার্থী বিগত পাঁচ বছর কোথায় কোথায় অবস্থান করেছে এই তথ্যটা নারা চায় সুতরাং এই বিষয়গুলো নিয়ে আশা করছি খুব বেশি জটিলতা হবে না যেটা নিয়ে নতুন প্রার্থীদের প্রায় শতভাগের প্রবলেম হবে সেটা হচ্ছে তারা চয়েসটা কিভাবে দিবে চয়েস চয়েসটা তারা কিভাবে দিবে সেটা আমি একটা উদাহরণ দিই যে আমি যদি আমি যদি বিশেষ পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেতাম তাহলে আমি আমার চয়েস দিতাম এখন আমার ড্রিম একটা আপনার ড্রিমের সাথে আমার ড্রিম নাও মিলতে পারে আবার আপনার ফ্রেন্ডের সাথে আমাদের দুজনে নাও মিলতে পারে আবার আমাদের তিনজনের সাথে আরেকজনে নাও মিলতে পারে এখানে একটা মূল বিষয় হচ্ছে যার যেটা যার যে চাকরি পেতে ইচ্ছুক তিনি সেটাই ফার্স্ট চয়েস দিবে এক্ষেত্রে সাবজেক্ট ইউনিভার্সিটি রেজাল্ট এগুলো কোনো বিষয় নয় কারণ হচ্ছে সাবজেক্ট ইউনিভার্সিটি এবং রেজাল্ট এগুলো যদি বিষয় হতো তাহলে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করা অনেক লোকজন বিসিএসএ ফার্স্ট হতো না বা বিসিএসএ ভালো ভালো রেজাল্ট করতো না তো আমার ধারণা সাবজেক্ট যেটাই হোক আপনি ইঞ্জিনিয়ার হলে আপনি কাস্টম গার্ডার হতে পারেন অডিট গার্ডার হতে পারেন আপনি ডাক্তার হলে পররাষ্ট্র গার্ডার হতে পারেন আপনি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কি বলে অ্যাডমিন গার্ডার হতে পারেন পুলিশ গার্ডার হতে পারেন কোনো প্রবলেম না অ্যাভেলেবেল লোকজন হচ্ছে শুধু ভাই ভাই যদি আপনাকে প্রশ্ন করে যে আপনি ইঞ্জিনিয়ার মানুষ কেন কাস্টম গার্ডার আসতে চান এটা আপনি একটা গ্রহণযোগ্য উত্তর তৈরি করবেন আমার কাছে ভাই ভাই একটা গ্রহণযোগ্য উত্তর হচ্ছে আমি একটা ভালো সরকারি চাকরি পেতে চাই তো এবং যেই চাকরিতে শূন্য পদের সংখ্যা বেশি আমি সেটাকে আমার ফার্স্ট চয়েস দিয়েছি তারপরে আর আমার এই ক্যাডার উপরে আমার একটা প্যাশন থাকতে পারে বা এইসব কথাবার্তা এগুলো বলা যায় সাধারণত ভাই ভাতে একটা প্রশ্ন করে যে এই সাবজেক্ট থেকে পাশ করে একাডেমিক এক্সপিরিয়েন্স কীভাবে কাজে লাগাবেন এগুলো এই টাইপের কিছু প্রশ্ন করে তো এগুলো কোনো সমস্যা না ভাইবাটা তোই ভাইবারটাই সমস্যা না ভাইবার মানে হচ্ছে আপনার সম্পর্কে পজিটিভ কনসেপ্ট দেওয়া আপনি যে একজন অফিসার হওয়ার অভিযুক্ত হয়েছেন এটা ওনাদেরকে বুঝাতে পারলে হবে ওনারা কেউ আপনার বন্ধুও নয় কেউ আপনার শত্রুও নয় আপনাকে অনেক নাম্বার দেওয়ার জন্য বসে নাই আপনাকে ফেল করানোর জন্য বসে নাই ওনার কাজ হচ্ছে আপনাকে ইভলিউশন করা এখন আপনি যদি মূল্যায়িত হন তাহলে আপনার ক্রেডিট আপনি যদি মূল্যায়িত না হন আপনার ডিসক্রেডিট ওনারা যেহেতু সিনিয়র মানুষ আপনার কাছে ওবিডিয়েন্টি চায় লয়ালিটি চায় সোশ্যালিটি চায় মোরালিটি চায় ফিজিক্যাল ফিটনেস চায় অফিসার সুলভ আচরণ চায় বিনয় চায় এগুলো বিষয় খুব স্বাভাবিক একজন অফিসারের এই গুণাগুলিও থাকতে হবে সুতরাং আপনি যেই কোনো সাবজেক্ট থেকে এসেই আপনি যে কোনো ক্যাডার পেতে পারেন টেকনিক্যাল ক্যাডার ছাড়া যেমন আপনি আপনি ইঞ্জিনিয়ার মানুষ আপনি নিশ্চয়ই ইকোনমিক্সের টিচার হতে পারবেন না আবার ইকোনমিক্সের থেকে পড়াশোনা করে নিশ্চয়ই পিডাব্লিউডি ক্যাডার দেওয়া যাবে না তার মানে হচ্ছে আমরা এক কথা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যার যেটা ড্রিম তার সেটা ফার্স্ট চয়েস হবে এটা হচ্ছে বেসিক কথা এবার আসি সেকেন্ড চয়েস কী হবে বা ফার্স্ট চয়েস ফরেন দেওয়া যাবে কি না আমি ফরেন ফার্স্ট চয়েস দেওয়ার ক্ষেত্রে দুটো কমন কথা বলে দিয়েছি একটা হচ্ছে যেহেতু এই চাকরিটা তুলনামূলক একটু আপার লেভেলে মনে করা হয় পোস্টিং পদায়নের কারণে ফেসিলিটিসের কারণে তো অপেক্ষাকৃত ম্যাক্সিমাম 
নন ক্যাডার অফিসাররা বা গত বছর লিখিত পরীক্ষা দিয়েছেন বা গত বছর ক্যাডার হয়েছেন এই টাইপের লোকজন ম্যাক্সিমাম ফরেনটা ফার্স্ট চয়েস দেয় বা নতুন কিছু ভালো প্রার্থীও দেয় এই কারণে আমার ধারণা এই ক্যাডারে সর্বোচ্চ স্কোর লাগবে তো আপনি যদি প্রথম বিশ তিরিশ জন বা চল্লিশ জনের মধ্যে আসতে পারবেন মনে করেন তাহলে ফরেন ফার্স্ট চয়েস দিতে পারেন নো প্রবলেম মনে রাখবেন যারা ফরেন ক্যাডার পায় তারা সবাই মানুষ কেউ দৈত্য দানব না কেউ জিনও না সুতরাং আপনার অ্যাবিলিটি থাকলে আপনি কেন ফরেন দিবেন না আমি ক্যাডার চয়েস নিয়ে তিনটা বেসিক কথা আমার সেমিনারগুলোতে বলেছি তিন ধরনের ভুল প্রার্থীরা করে থাকে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভালো চাকরি না পাওয়া তা আপনি ভালো স্কোর পেয়েছেন হয়তো ভালো আবেদন করেন নাই সেজন্য বা ভালো চাকরি দেন নাই সেজন্য আপনি ভালো স্কোর পেয়েও ভালো চাকরিটা পেলেন না আর দুই নম্বর ভুল হচ্ছে সামর্থ্যের প্রতি বিবেচনা না করে উচ্চ আশা করা এটা অনেকে আছে যে না ভাইয়া আমি ফরেন ছাড়া কিছু দেবো না কিন্তু তিনবার পিঁড়িতে পাশ করছে না বা আরও কি বলে লেখাপড়ার খবর নাই ফরেন ক্যাডার উচ্ছাসা করে আবার পিএসসি চেয়ারম্যান মহোদয় বলছেন যে ক্যাডার সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নাই জব রিলেটেড কোনো আইডিয়া নাই তারপরে উচ্ছাসা করে বসে থাকে এই ধরনের কিছু ক্যান্ডিডেট আছে আর সবচেয়ে বড় ভুলটা মেজর যেটা সবাই করে সেটা হচ্ছে না বুঝে করা বা অন্যের দেখে করা অন্তত অন্যের দেখে ক্যাডার চয়েস করা উচিত নয় এই জন্য কারণ প্রত্যেকটা মানুষ স্বকীয় সে তার মতো করে করেছে আপনি আপনার মতো করে করবেন এই জন্য আরও জনটা দেখে করলে আপনার জন্য সমস্যা হতে পারে আর আমাদের ম্যাক্সিমাম প্রার্থী ফরম পূরণ করে দোকানে অর্থাৎ কোনো কম্পিউটারের দোকানে বা সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে ফরম পূরণ করে তো এই দোকানে গিয়ে যারা ফরম পূরণ করেন তাদের প্রতি আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে দোকানদার যেন আপনার ফরমের নীতি নির্ধারক না হয় আপনার ফরমের যেন কি বলে আপনার যেন গাইডার না হয় দোকানদার কারণ দোকানদার এই দিনে পঞ্চাশটা একশোটা ফরম পূরণ করতে গিয়ে ম্যাক্সিমাম ফরমে ভুল করে এবং ভুলটা দিয়ে দেয় সে তখন দেখে সবাই এরকম দিয়েছে তখন আপনাকেও ভুল মেসেজ দেয় যে ভাই ভাই এভাবে করেন বা আপু এভাবে করেন সবাই এভাবে করতেছে ম্যাক্সিমাম মনে রাখবেন যে আবেদন ফরমে নাইনটি পারসেন্ট ক্যান্ডিডেটের ভুল থাকবে আর যেহেতু ফোর পার্সেন্ট ক্যান্ডিডেট পিলিতে কোয়ালিফাই করে এবং তাদের মধ্যে কিছু প্রার্থী অলরেডি পুরোনো তারা যেহেতু ভুল হবে না সেজন্য আপনি এটা ভাইবাতে না যাওয়া পর্যন্ত এই ভুলটা সবগুলো ভুল আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন তো দোকানদারের কাছ থেকে ফর্ম পূরণ করার আগে একটু সতর্ক থাকবেন যে আপনি যা যা তথ্য দিয়েছেন সেটা তিনি পূরণ করেছে কি না স্পেলিং মিস্টেক আছে কি না মনে রাখবেন বিসিএস এর ভাইবা দিবেন আপনার আবেদন ফরম যদি স্পেলিং মিস্টেক থাকে তাহলে এটা আপনার জন্য অনেক বড় একটা ডিসক্রেডিট আর ভাইবা দোকানদার জন্য আপনাকে ক্যাডার চয়েস নিয়ে কোনো পরামর্শ দিতে না পারে কারণ তিনি কিন্তু এই সম্পর্কে কোনো তার আইডিয়া রাখেন না তিনি বিশেষ ভাইবা দেন নাই তো তিনি আপনাকে সবারটা দেখে দেখে পরামর্শ দিবে আর সবার ভুল করবে আপনারা ভুল করবে সুতরাং চয়েস কীভাবে দিবেন সেটা আমার আমি একটা আমার কথা বলি যে আমি যদি এ বছর দেওয়ার সুযোগ পেতাম তাহলে আমি এভাবে দিতাম আমি ফার্স্ট চয়েস দিতাম বিশেষ প্রশাসন সেকেন্ড চয়েস দিতাম বিশেষ অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অথবা বিশেষ কাস্টম অডিট যদি শূন্য পদ কম থাকে তাহলে কাস্টম সেকেন্ড চয়েস হলে থার্ড চয়েস হলে চাকরি আসবে কিন্তু অডিটে এই বছর যে এই বছর যেভাবে আসে তাতে অডিট ফার্স্ট চয়েস দিতে দিলে কাস্টম বিশেষ সেকেন্ডে চাকরি হবে না থার্ডে চাকরি হবে না তো আমার ফার্স্ট চয়েস হতো প্রশাসন সেকেন্ড হতো কাস্টম থার্ড হতো অডিট ফোর্থ হতো পুলিশ আমি কিন্তু এভাবে দিতাম অথবা থার্ডে পুলিশ দিয়ে ফোর্থে অডিট দেওয়া যেতে পারে কারণ অডিট যেহেতু শূন্যপথ কম এবং অডিট ক্যাডারটা অনেক ভালো ক্যাডার অনেক জেন্টলম্যান ক্যাডার এবং দাপ্তরিক জব করা যায় মোটামুটি ক্যাডারের অনেক মর্যাদা আছে তো এবং অডিট হচ্ছেন আমরা বলি যে ওনারা সরকারি দপ্তর যেহেতু অডিট করেন সরকারের বাজেটের বাজেটের অর্থ পরে অডিট করেন সে যেন সে কারণে ওইটা একটা খুব রয়্যাল ক্যাডার তো আমি ফার্স্ট দিতাম প্রশাসন সেকেন্ড দিতাম কাস্টম থার্ড দিতাম পুলিশ ফোর্থ দিতাম অডিট ফিফথ দিতাম ট্যাক্স এরপর আমি নিয়ে আসতাম ইনফরমেশন ক্যাডার তারপরে নিয়ে আসতাম আমি আনসার ক্যাডার এরপর আমি বাকিগুলো যেভাবে আসে এভাবে দেখে দিয়ে পদ দেখে দিয়ে শূন্য পদ দেখে বসাতাম বাকিগুলো আমি আর কোনো সিকুয়েন্স করতাম না যেটা শূন্য পদ বেশি সেটাও পড়ে আমার চয়েসটা এটা হতো এখন এটা আমার ব্যক্তিমত আমার থিঙ্কিং 
আপনার ইচ্ছে করতেছে না ভাইয়া আমি পুলিশ কাডার হতে চাই আমার পুলিশের খুব প্যাশন তাহলে কোনো সন্দেহ স্যার আপনি পুলিশ ফার্স্ট পুলিশ ফার্স্ট হলে অবশ্যই অ্যাডমিন কাস্টম সেকেন্ড হবে অ্যাডমিন থার্ড হবে কারণ হচ্ছে কাস্টমে যেহেতু শূন্যপদ অ্যাডমিনের চেয়ে অনেক কম তো পুলিশ ফার্স্ট চয় দিয়ে কাস্ট অ্যাডমিন সেকেন্ড চয় দিলে কাস্টমের তিন নম্বরে চাকরি হবে এটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয় আর যদি কারো মনে হয় যে কাস্টম ফার্স্ট চয়েস হবে তাহলে আমার পরামর্শ তার অডিটটা সেকেন্ড চয়েস হওয়া উচিত হবে তিন নম্বরে চয়েস হতে হবে কে বলে অ্যাডমিন কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে না কাস্টমের পরে তিনি অ্যাডমিনকে প্রাধান্য দেবে তাহলে ডান নো প্রবলেম এগুলো কোনো বিষয়ই না শুধু বিষয় হচ্ছে একটা যেই ক্যারাক্টার সর্বোচ্চ স্কোর না পেলে পাওয়া যাবে না বা ফার্স্ট চয়েস দিলে পাওয়া যাবে না সেটাকে আমরা দুই তিন চার পাঁচ নম্বরে রাখব না সেটা হচ্ছে পররাষ্ট্র তো এটা রাখলে কি ক্ষতি হয়ে যাবে বা যারা আবেদন করে ফেলছেন ভাইয়া এটা কি ভুল হয়ে গেছে না তেমন কোনো ভুল হয়নি যারা আবেদন করে ফেলছেন এটা নিয়ে কোনো টেনশন করার দরকার নাই ভাইবাতে গিয়ে যদি ওনারা প্রশ্ন করে না করতে পারে কারণ আপনি মনে রাখবেন এটা আপনার অধিকার আপনি এই দেশের নাগরিক হিসাবে যে কোনো ক্যাডারে যাওয়ার চয়েস বা যে কোনো টাকা যে কোনো জায়গায় রাখার অধিকার আপনি রাখেন সুতরাং নার্ভাস হওয়ার কিছু নাই যদি ভাইবাতে কোশ্চেন করে যে এটা কেন তিন নম্বর চার নম্বরে চয়েস দিলা বা দিয়েছ তোমার কি মনে হচ্ছে ঠিক আছে তা আপনি বলবেন স্যার যখন আমি আবেদন করেছিলাম তখন আমি বিসিএস সম্পর্কে বা ক্যাডার সম্পর্কে এতটা ধারণা রাখতাম না তো সেই জন্য স্যার এটা আমি মিস্টেক করে ফেলছি বা ভুল করে দিয়ে ফেলছি নো প্রবলেম এগুলো আপনারা কিছু মনে করেন না একটা কথা মনে রাখবেন ওখানে ফার্স্ট থিং হচ্ছে আপনার বিনয় সেকেন্ড হচ্ছে আপনার ওবিডিয়েন্সি থার্ড হচ্ছে আপনার গেট আপ ফোর্থ হচ্ছে আপনার অফিসার সুলভ অ্যাটিচিউড তারপরে হচ্ছে কি প্রশ্ন পারলেন কি প্রশ্ন পারলেন না আর আমার তো একটা কমন ডায়লগ আছেই সঠিক উত্তর না জানলেও সঠিকভাবে উত্তর দেয়া যায় সো ফরমে নিয়ে আমি আশা করছি আপনাদের একটা সম্যক ধারণা আমি দিতে পেরেছি এখানে কয়েকটা ইনফরমেশন গুরুত্বপূর্ণ অনেকেই প্রশ্ন করেন ভাইয়া আমার সাবজেক্ট এটা আমার কি চয়েস দেওয়া উচিত ভাইয়া আমার সাবজেক্ট এটা আমার কি চয়েস এগুলো কোনো কথাই না যার যেটা ভালো লাগে তিনি সেটা দেবেন তবে কেউ বহুত ক্যাটারা আবেদন করে নিজের সাবজেক্টটাকে টপে রাখবেন না তাতে করে যেটা হবে যে সাধারণত টেকনিক্যাল সাবজেক্টগুলোতে জেনারেল ক্যাডারের চেয়ে একটু কম নাম্বার লাগে তো যেটাতে কম নাম্বার লাগবে সেটা যদি আপনি উপরে দূরে নিয়ে আসেন তাহলে নিশ্চয়ই সেটা না পেলে ওই নাম্বার দিয়ে বাকি জেনারেলগুলো পাওয়া যাবে না খুব স্বাভাবিক তখন আপনার চয়েস হয়ে যাবে আসলে একটাই অনলি টেকনিক্যাল তো টেকনিক্যাল ক্যাডার যদি আবেদন করতেন তাহলে তো পরীক্ষাটা দিতে পারতেন সাতশো নাম্বারের এখন এক কি বলে বাসের টিকিট কেটে হেঁটে যাওয়ার কোনো মানে নেই আপনি এগারোশো নাম্বারে পরীক্ষা দেবেন কিন্তু চাকরি পেলে পেলেন সাতশো নাম্বারেরটা দরকার নাই তো সেক্ষেত্রে যারা যারা মনে করেন যে না আপনার সাবজেক্টকে আপনি প্রাধান্য দিতে চান আগের দিকে রাখবেন তাহলেও আমার পরামর্শ হচ্ছে আপনি মিনিমাম ছয় সাত নাম্বারে রাখেন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা এই এগ্রিকালচার ডিবিএম এই জাতীয় কেউ যদি নিজের সাবজেক্টকে প্রাধান্য দিতে চান তাহলে অবশ্যই পররাষ্ট্র অ্যাডমিন কাস্টম পুলিশ অডিট ট্যাক্স এরপরে নিজের সাবজেক্টটা রাখতে পারেন বা ট্যাক্সের আগেও রাখতে পারেন আর যদি মনে করেন যে না আপনি আপনার প্রফেশনে চাকরি করবেন তাহলে ফার্স্ট আপনার টাই এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে আপনার আবেদন করার সময় কে কোথায় আবেদন করবেন আপনার আবেদন করার সময় আবেদন করবেন হচ্ছে যারা জেনারেলে আবেদন করবেন তারা জেনারেলে ক্লিক ক্লিক করবেন জেনারেল মানে হচ্ছে নয়শো নম্বরের পরীক্ষা দেবেন লিখিত পরীক্ষা কোয়ালিফাইং নাম্বার হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ কোনো সাবজেক্টে থার্টি পার্সেন্টের নিচে নাম্বার পেলে আপনি সেই সাবজেক্টের নাম্বার যোগ হবে না এরপরও যদি আপনি সাড়ে চারশো নাম্বার পান তাও আপনি পাশ করবেন আর জেনারেল মানে হচ্ছে আমি আমার নিজের সাবজেক্টে চাকরি করতে চাই না এর নাম জেনারেল অর্থাৎ আমি আমি ডাক্তার আমি ডাক্তারি করতে চাই না আমি ইঞ্জিনিয়ার আমি ইঞ্জিনিয়ারিং করতে চাই না আমি ফিজিক্স থেকে পাশ করছি আমি সরকারি কলেজে টিচার হতে চাই না এর নাম হচ্ছে জেনারেল মেডিসিন টেকনিক্যাল মানে হচ্ছে আমি শুধু আমার নিজের সাবজেক্টেই চাকরি করতে চাই এর নাম টেকনিক্যাল অন্য কোনো কথা বলার দরকার নেই আমি আমার 
निजे सबजेक्ट छाड़ा अन्न को चाकरी करते चाहना सबजेक्ट रिलेटेड छाड़ा अन्न को चाकरी करते चाहना नाम टेक्निकल टेक्निकल परीक्षा हो सात नम्बर बांगलार सेकेंड पेपर और विज्ञान परीक्षा देना लागे ना एर स्थले निजे सबजेक्ट दुशो नम्बर परीक्षा देना लागे तरह सातश प्लस दुशो नयो और जेनारे नयो और बोध मान हे दुटाई दीते चाहिए तो मैक्सिमाम प्रार्थी प्राय एट्टी पार्सेंट कैंडिडेट बोते आवेदन कर কিন্তু এদের মধ্যে অনেক প্রার্থী বোতে আবেদন করে নিজের সাবজেক্টকে উপরে রাখে অন্যগুলোকে নিচে রাখে এইটা একটা মেজর এবং সবচেয়ে বড় ভুল তো আমি বলছি যারা বোধ কাটার আবেদন করবেন তারা দু তিন দু তিনটা ইনফরমেশান খুব গুরুত্বের সহিত মনে রাখবেন বোধ কাটার আবেদন করলে অবশ্যই আপনাকে নিজের সাবজেক্টের পরীক্ষা দেওয়া বাধ্যতামূলক করে দিয়ে আসে পঁয়ত্রিশতম থেকে এই সবটা পরীক্ষা দিতে হবে পাশ না করলে অবশ্যই আপনি জেনারেলে পরীক্ষা দিতে পারবেন বা জেনারেলে পাশ না করলে নিজে বাংলা সেকেন্ড পেপার এবং বিজ্ঞান বাদ দিয়ে বা আগে নিজের সাবজেক্ট দুশো নম্বর যোগ করলে যদি আপনি যদি আপনি সাড়ে চারশো নম্বর পান তাহলে টেকনিক্যালে মনে নিতে হবেন তো তার মানে হচ্ছে নিজের সাবজেক্টে পরীক্ষা দিতে হবে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই নিজের সাবজেক্টের জন্য মোটামুটি জেনারেল ক্যাডারের পরীক্ষার পরে দশ বারো দিন পনেরো দিন সময় পাওয়া যায় আমরা আসি নিজের সাবজেক্টে তাহলে বোধ কাটার যারা পরীক্ষা দিবেন তাদের মাথায় রাখতে হবে বোধ কাটার মানে হচ্ছে এগারোশো নম্বর নয়শো নম্বর নিজের সাব জেনারেল এবং নিজের সাবজেক্ট দুশো নম্বর এবং বোধ কাটারের চাকরি পাওয়াটা অনেক অন্যান্য ক্যাডারের সে তুলনামূলক সহজ সবচেয়ে বেশি ভালো হচ্ছে টেকনিক্যাল ক্যাডারে কারণ টেকনিক্যাল ক্যাডার মানে হচ্ছে একজন লোক তার নিজের সাবজেক্টে চাকরি করতে চায় এবং এখানে আমার ধারণা পিএসসির লোকজন ওনাদেরকে প্রাধান্য দেন আমি জানি না আসলে কি না তো তাহলে আমরা মূল কথাগুলো বললাম যে আবেদন ফর্মে আমরা সরাসরি পূরণ করবো প্রথমে আমরা অ্যাপ্লিকেন্ট ফর্মে গিয়ে জেনারেল অথবা টেকনিক্যাল অথবা বহুতে আমরা ক্লিক করব আমরা অবশ্যই অবশ্যই ইংরেজি ভার্সন মাধ্যমে পরীক্ষাতে চাই কি না এই বিষয়টা গুরুত্বের সহিত দেখব আমরা প্রিভিউ কপিটা যত্ন করে রেখে দেব কারণ প্রিভিউ কপি ভাইবার সময় নিয়ে যেতে হবে আমরা ইউজার আইডি এটা কোনোভাবেই আমরা হারাব না ইউজার আইডিটা যত্ন করে রেখে দেব আমরা কি বলে অনার্স অ্যাপেয়ার থাকলে প্রত্যেক বছরে চার বছর মেয়াদি কথা উল্লেখ আছে কি এটা দেখে নেব আমরা চার বছর পরীক্ষা শুরু এবং শেষের তারিখ উল্লেখ আছে কি না প্রত্যেক বছরে দেখে নেব এবং প্রত্যয়ন পত্রের মূল কোভিড আমরা যত্ন করে রেখে দেবো এটা ভাইবাদের প্রদর্শন করতে হবে প্রার্থীর সঠিক প্রার্থী ছিলেন কি না বা বৈধ প্রার্থী কিনা সেটা প্রমাণ করার জন্য আমি আশা করছি আমি ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন উত্তর দিয়ে ফেলছি এখন আমি আপনাদের কমেন্টগুলো একটু দেখতে চাই যে আপনারা কি কি কমেন্ট আমায় করেছেন বা প্রশ্ন করেছেন আমি একটু দেখি আপনারা প্লিজ একটু ধৈর্য ধরবেন সব তো ভাবেন ও আও কোনো প্রশ্ন নাই আসসালাম আলাইকুম ভাইজা আমি গত এক মাস প্রায় গত বিশ দিন অনেক কষ্টের শীতের মধ্যে সারা দেশ সফর করেছি চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে অনেক টায়ার্ড সবাই দোয়া করবেন না আল্লাহ যেন সুস্থ রাখে আমি সুস্থ থাকলে আমার বিশেষ প্রার্থীরা কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন কারণ আমি সবসময় বলি আমি একজন কমার্শিয়াল মানুষ আমি ব্যবসা করি আমি ব্যবসায়ী তবে অন্তত দুটা জিনিস আমার মধ্যে আল্লাহ দিয়েছে দুটো গুণ আমার মধ্যে আছে অহংকার করে বলছি অহংকার একটা হচ্ছে আমি একজন অনেস্ট ব্যবসায়ী আমার ব্যবসার সুবিধার জন্য কোনো প্রার্থীকে ভুল ভ্রান্তি তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করি না কাউকে প্রলোভন দেওয়ার চেষ্টা করি না কাউকে পটাই না নাম্বার টু হচ্ছে আমি এক কমিটেড ব্যবসায়ী আমি মুখে যেটা কমিটমেন্ট করব আমি আমার ব্যবসায় সেটা আইন আমি সেটা রক্ষা করব এই কোটিটা ঘরে ছিল আর আমি বিশ্বাস করি একজন ব্যবসায়ীর যদি অনেস্টি থাকে কমিটমেন্ট থাকে এবং সার্ভিস দেওয়ার মানসিকতা থাকে তাহলে সেই ব্যবসায়ীর কে কেউ রাখাতে পারে না তো আপনাদের দোয়া প্রত্যাশী আছেন আমি দেখি আপনাদের একটু কমেন্টগুলো দেখি সানোয়ার ভাই আমাকে দেখছেন ভালো লাগতেছে স্যার অ্যাড্রেস সম্পর্কে একটু বলেন প্লিজ অ্যাড্রেস মানে কি এই যে বললাম কেয়ার অফে কি লিখলেন ডাজ নট ম্যাটার বর্তমান ঠিকানা বর্তমান ঠিকানা দিতে পারেন তবে কাছাকাছি বাড়ি হলে কাছাকাছি বাড়ি হলে একই ঠিকানা দিয়ে নো প্রবলেম কোন কোন ক্যাডারের ভাইবা ফুল ইংলিশ হয় এটা তো এটা একটা ভালো কোয়েশ্চেন কোন কোন ক্যাডারের ভাইবা ফুল ইংলিশ হয় আমি এটা কথা বলি আমি যেহেতু ইংরেজি একটু কম পারি তো আমি যদি ভাইবা নিতাম তাহলে তো আমি ফুল বাংলা নিতাম 
ভাই বা নিয়ে এলো ওনারা তো এক একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ওনারা তো ইংরেজি পারেন অনেক মেম্বার আছেন যারা টেকনিক্যাল ক্যাডারে ভাইবা ইংলিশে নেন অনেক মেম্বার আছেন ফরেন ক্যাডারের প্রার্থীকেও বাংলা প্রশ্ন করেন তাহলে কি বলবো বলবেন এখানে বিষয়টা হচ্ছে ভাইবা বোর্ডে যারা চেয়ারম্যান তারা হচ্ছেন পিএসসির মেম্বার মহাদয় মাননীয় মেম্বার মহাদয়গণ তো পিএসসির যারা সদস্য তারা তো প্রত্যেকটা বোর্ডে সক্রিয় ইন্ডিভিজুয়াল ওনারা চাইলে ওনাদের মতো করে যে কারণ প্রশ্ন করতে পারেন যে প্রশ্ন উত্তরে আমি খুশি সে প্রশ্ন উত্তরে আরেকজন অসন্তুষ্ট যে প্রশ্ন উত্তরে আরেকজন খুশি সে প্রশ্ন আমি অসন্তুষ্ট সুতরাং ভাইবাটা ইংরেজিতে দেওয়ার মানসিকতা রাখেন আপনি বিশেষ অফিসার হবেন ভাইবাটা ইংরেজিতে পারবেন না এটা তো হয় না ভাইয়া আপনার দশটা লাইভ ক্লাস করার কথা ছিল এর মধ্যে ছয় সাতটা করেছিলেন বাকিগুলো কি করবেন বা কবে করবেন হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আমি আপনারা জানেন যে আমার ফেসবুক আইডিটা হ্যাক হয়েছে আমি এই আইডিটা করেছি এখানে এখানে অলরেডি সাতাশ আঠাশ হাজার ফলোয়ার হয়েছে আমি এখন একটু ফ্রি হয়েছি আমি পাঁচ তারিখে একটু ঢাকার বাইরে যাব তখন ইনশাল্লাহ এই আগামী দশ পনেরো দিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ আমি আরও বাকি লাইভগুলো করবো ইনশাল্লাহ অ্যাকচুয়ালি স্নোপ ফিল্ডি কবে হতে পারে পিএসসি বলতে পারবে ওনারা বলছে মার্চ যাবে তবে আমার কাছে খুব একটা গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না ভাইয়া হাইট ওয়েট চেস্ট চেস্ট সমস্যা নেই চেষ্টার জন্য বাদ পড়ছে পুলিশ কাটার এমন রেকর্ড নাই আর হাইট লাগবে পুলিশ কাটারে পাঁচ ফিট চার ইঞ্চি পুলিশ এবং আনসার কাটারে ছেলেদের মেয়েদের পাঁচ ফিট পাঁচ ফিট সাড়ে তিন ইঞ্চি হলে পুলিশ কাটার ফার্স্ট হয়ে দেব নো নো প্রশ্ন আসলে আপনি তো প্রথমেই অবৈধ প্রার্থী কেন দেবেন স্যার প্রশাসন ও পুলিশ কাটারের লিস্টে না থাকলে বড় প্রবলেম হবে না কেন প্রবলেম হবে আমি আগেই তো বলছি আপনার অধিকার আপনি ফ্যামিলি প্ল্যানিং কাটার ফার্স্ট চয়েস একটা একটাই চয়েস দেবেন আমি শুধু ফ্যামিলি প্ল্যানিং কাটার হতে চাই আর কিছু চাই না অ্যাজ ইউ উইস তবে এগুলো উচিত নয় ভাইবা বোর্ডে অন্তত আমার আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে অন্তত আট দশটার নিচে চয়েস দেওয়া উচিত নয় এখন ধরেন দেখেন হয়তো কেউ একজন তিনটা চয়েস দিয়ে কাটার হয়ে গেছে উনি বলবে যে উনি কি জানে আমি তিনটা কাটার দিয়ে হয়েছি না ভাই হয়তো আপনার বোর্ডটা আপনাকে ফেভার করেছে এখানে একটা কথা বলে রাখতে হবে বিসিএসের ভাইবার মধ্যে এই জিনিসটার অনেক গুরুত্ব আছে এটা কারণ কে কার বোর্ডে পড়বে তাকে কেমন প্রশ্ন করবে বা উনি কতটা হ্যাপি হবে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় সো বিসিএসের ভাইবার হচ্ছে কিছু গ্রামার আছে গ্রামারটা জানলেই হলো এখন ধরেন আপনি একজন সাঁত্রিশতম বিসিএসে একজন ফার্স্ট হয়েছে ওনার কাছ থেকে আপনি এই ভাইবার পরামর্শ নিলেন উনি আপনাকে বললো যে ভাই সংবিধানের বাইরে কিছু পড়ার দরকার নেই সংবিধান আর মুক্তিযুদ্ধ মঙ্গল এই দুটার বাইরে কি আর কিচ্ছু করার কোশন করে না ওনার কথা কারেক্ট ওনাকে করে নাই কিন্তু আপনি এমন একটা বোর্ডে পড়ছেন আপনাকে এগুলো ধারে কাছে যায় নাই শুরুতেই বলছে ম্যাপ থেকে প্রশ্ন করছে শুধু ম্যাপ ইন্টারন্যাশনাল ম্যাপ আর বাংলাদেশ ম্যাপ ছাড়া কোনো প্রশ্ন করে না তখন আপনি কি করবেন এ কারণে ভাইবাতে গ্রামাটিক্যাল প্রিপারেশন রাখা উচিত কোনো অফিসারের কাছ থেকে শুনে প্যাটার্ন বুঝতে পারবেন কিন্তু ওনার উনি যা পড়ছে সেটা আপনি পড়লে কিন্তু অনেক বড় বিপদ হয়ে যেতে পারে প্যাটার্নটা সেম প্যাটার্ন প্যাটার্ন কি মেয়ে কামিন স্যার অথবা আসতে পারি স্যার ভিতরে ঢুকলেন সালাম দিলেন চেয়ারে বসলেন বসে ধন্যবাদ বললেন চেয়ারম্যান স্যার দিয়ে তাকিয়ে থাকলেন উনি আপনাকে প্রশ্ন করলে আপনি ওনাদের যিনি প্রশ্ন করছেন তার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন বাংলায় প্রশ্ন করলে বাংলায় উত্তর দিলেন ইংরেজি প্রশ্ন হলে ইংরেজি উত্তর দিলেন প্যাটার্ন কিন্তু প্রশ্ন কি হবে সেটা তো আর উনি বলে দিতে পারবে না ওনার জন্য যেটা হয়েছে সেটা নাও হতে পারে সো এখানে একটা গ্রামাটিক্যাল প্রিপারেশন রাখা উচিত পাসিং ইয়ার ভুলে দু হাজার দিয়ে ফেলছি এটাকে সংশোধন করা যাবে দিয়ে ফেলছেন অসুস্থ নাই পিডিতে পাস করলে রিটার্নের পরে একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে যাবে সমর্থন করা যাবে স্যার আমি জেনারেল এডুকেশন ফার্স্ট চয়েস দিতে চাই হ্যাঁ দেন নো প্রবলেম কে রোগ চলে গেলবে না অডিট কি চলে যায় কেন ওগুলো স্যার প্রশাসন পুলিশ না থাকলে প্রবলেম না বলছি প্রবলেম হবে না ভাইয়া জেনারেল থেকে কি কি চয়েস দিলে ভালো হবে করতে পারবো টাকা জমা দিয়ে দিই নাই টাকা জমা না দিলে তো একদিন ওয়েট করলে এটা এমনিতে ক্যান্সেল হয়ে যাবে করতে পারবেন একচল্লিশতম প্রিলি কোন মাসে হতে পারে আল্লাহ মালুম আমি বলতে পারবো না অ্যাপ্লিকেন্টস কপি হারিয়ে গেলে কি ভাইবা এর সময় আবার অ্যাপ্লিকেন্টস কপি তোলা সম্ভব ভাই 
এটা একটা জটিলতা অ্যাপ্লিকেট স্কোর হারিয়ে গেলে তো যদি আপনার কি বলে ইউজার আইডি থাকে তাহলে অবশ্যই পাবেন ইউজার আইডি না থাকলে মেবি আমার জানা নেই আমি ডিগ্রি করে মাস্টার্স করেছি প্রিলি সহ আমার মাস্টার্সের ডিউরেশন কত হবে মাস্টার্সের ডিউরেশন তো ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনার ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পরে চার বছরের ডিগ্রি হয়েছে কি না মাস্টার্সে ফার্স্ট ক্লাস থাকলে আপনি শিক্ষা কেন্দ্রেও আবেদন করতে পারবেন এতে পরে ভাইয়া রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস এর যাদের সেপারেশন হয়ে গেছে তারা কি লিখবে তারা লিখবে সেপারেশন মানে হচ্ছে যারা ডিভোর্স হয়ে গেলে সিঙ্গেল কাগজে কলমে হয়ে গেলে যে সত্য সে লিখতে হবে একটা ভালো কথা পরীক্ষার কথা আসছে যেতে একটা কথা বলি হ্যালো কনফিডেন্সের একচল্লিশতম বিশেষ প্রার্থীরা এবং সম্ভাব্য অফিসাররা আমি অনেকগুলো জোর গলা অনেকগুলো কথা বলে আসছি আমি কনফিডেন্সের পরীক্ষার প্ল্যান দেখিয়েছি আমি এই পাবলিক প্লেসে পাবলিক প্লেসে এখানে দিকে এটি দিয়ে যে কেউ আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে যে কেউ পাবলিক প্লেস প্লেসে আমি একটা বুকে হাত রেখে একটা কথা বলি কনফিডেন্সের সিলেবাস ভিত্তিক পরীক্ষাগুলোতে সেভেন্টি করে নাম্বার যদি কেউ পায় সে প্রার্থী প্রিলি পাস না করলে আমি তার অ্যাডমিশনের পুরো টাকা ফেরত দিয়ে দেব আবারও বলছি কনফিডেন্সের প্রার্থীরা বিষয় ভিত্তিক পরীক্ষাগুলোতে অর্থাৎ সিলেবাস ভিত্তিক পরীক্ষাগুলোতে আমরা যে পনেরোটা পরীক্ষা নেব যদি কেউ সেভেন্টি করে নাম্বার পায় সে পিলি পাস করবে না করলে তার পুরো টাকা রিটার্ন দেওয়া হবে এটা আমি পাবলিক প্লেসে বলছি কারণ আমি বিলিভ করি সিলেবাস ভিত্তিক পরীক্ষাগুলোতে সেভেন্টি পারসেন্ট করে নাম্বার পেলে তার সেভেন্টি পারসেন্ট সিলেবাসের উপর প্রস্তুতি আছে আর যে প্রার্থীর সিলেবাসের উপর সেভেন্টি পারসেন্ট প্রস্তুতি থাকবে সে প্রার্থী পিলি থেকে ডিসকোয়ালিফাই হওয়ার কথা নয় এখানে কিন্তু লটারি না যে চল্লিশ লাখটা একজনে পাবে বিশ হাজার পনেরো বিশ হাজার লোক পাস করবে আর যারা সিক্সটি ফাইভ করে নাম্বার পাবে তারাও পাস করবে বলে আশা করি তবে নাইনটি পারসেন্ট যারা সিক্সটি করে পাবে তাদের সম্ভাবনা ফিফটি সিক্সটি পারসেন্ট যারা ফিফটি ফাইভ করে পাবে সম্ভাবনা টেন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট যারা ফিফটি ফাইভের নিচে পাবা কনফিডেন্সের তারা কেউ কেউ অ্যাক্সিডেন্টলি ভুলে পাস করতে পারে তবে আমার ধারণা ফেল সুতরাং যদি বত্রিশও পাও বারো পাও তবু তুমি পাস করবে শুধু আজকের বারো টাকা আগামীকালকে বাইশ তারপরের দিন বত্রিশ তারপরের দিন বিয়াল্লিশ তারপরের দিন বাউন্ন এইভাবে পরীক্ষার স্টেপ স্টেপ বাড়াও নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো প্রতিদিন নিজের সাথে কম্পিটিশন করো তুমি আজকে যা পেতা আগামীকালকে তা কেন পাবা তার চেয়ে বেশি পাওয়ার যোগ্যতা তোমার আছে আমি একটা কথা বলি ছেলে মেয়েরা আমি লাইভে আসলে কিছু একটা বলবো এটা আশা করে আমি একটা কথা বলি জীবনে কয়টা পরীক্ষায় দুইবারে পাস করেছ এসএসসি পরীক্ষার সময় যদি তোমাকে কেউ বলতো যে এটা তোমার ফার্স্ট এসএসসি পরবার পাস ভালো করো কেমন লাগতো এসএসসি একবারে পাস করেছো ইন্টার একবারে পাস করেছো অনার্স একবারে পাস করেছো মাস্টার্স একবারে পাস করেছো ছ মাস পাঁচ ছ মাস বাকি আছে ইনশাল্লাহ বিসিএস একবারে পাস করবা প্রিলি একটা পরীক্ষা চার মাস পাঁচ মাস ছ মাস বাকি থাকলে সিলেবাস থাকলে কেমনে ফের করে অনেক হুজুগে সিরিয়াস প্রার্থী আছে যারা কোচিং সেন্টারে মডেল টেস্ট দেওয়ার জন্য পাগল হয়ে যায় কোনো লাভ নেই কোচিং সেন্টারে মডেল টেস্ট দেওয়ার সে মডেল টেস্ট একটা বই কিনে পরীক্ষা দেওয়া অনেক ভালো আর সুশান্ত বলে একটা ডায়লগ দিই আমার তখন ডায়লগটা শুনে খারাপ লাগছে কিন্তু এখনও অনেক ভালো লাগে এখন আমি বুঝি বিষয়টা কোচিংয়ের অনেক ক্লাস করার চেয়ে বাসায় ঘুমানো অনেক উত্তম বাসায় ঘুমালে ভালো কোচিং অনেক ক্লাস হয় তাহলে কোন ক্লাস কোন টিচারের ক্লাস না কোনো টিচারের ক্লাস না যেই ক্লাসটা আমি কোচিংয়ের হেল্প ছাড়া করতে পারবো সে ক্লাস আর যেই ক্লাসটা আমি কোচিংয়ের হেল্প ছাড়া আমার জন্য টাফ হবে সাত ঘন্টা লাগবে কোচে গেলে দু ঘন্টা হবে সেটার জন্য আমি কোচিংয়ে যাব দেন আমি একজন পারফেক্ট প্রার্থী এ ক্যান্ডিডেট উইদাউট এ প্ল্যান ইজ নট রিয়েলি এ ক্যান্ডিডেট কথাটা গুরুত্বের সহিত মনে রাখবে আবারও বলছি এ ক্যান্ডিডেট উইদাউট এ প্ল্যান ইজ নট রিয়েলি এ ক্যান্ডিডেট ম্যাক্সিমাম প্রার্থীর ফেল করার পেছনে প্রধান প্রধান কয়েকটা কারণ প্রার্থী নিজে বিশ্বাস করে না সে চাকরি পেতে পারে কোনো লক্ষ্য নাই কোনো প্ল্যান নাই ড্রিম নাই আশেপাশে বন্ধু বান্ধবকে দেখে পড়ে নিজেকে প্রিলি প্রার্থী ভাবে বিশেষ প্রার্থী ভাবে না কি পড়তে হবে খোঁজে 
কি পড়তে হবে না এটা হিসাব করে না আমি বলছি আবারও বলি লিখিত পরীক্ষার যে অংশগুলো প্রিলির সাথে সম্পৃক্ত সেগুলোকে আগে পড়ো তা না হলে প্রিলিতে ফার্স্ট হবা ক্যাডার হবে না কারণ প্রিলি পাস করার পরে যে লিমিটেড টাইম থাকবে সেখানে তোমার সাথে অনেক কম্পিটিশন হার্ড কম্পিটিশন কম্পিটিটর থাকবে যারা এখন পরীক্ষা দিলেও পাস করবে সো বি কেয়ারফুল যারা পড়াশোনা করো অনেকে আসে দশ বারো ঘন্টা পড়াশোনা করো ভাইয়া আমি তো না বারো ঘন্টা পড়ে কোরআন টিম পড়ো তিন ঘন্টা বাকি নয় ঘন্টা যা পড়ো সেটা রং নাম্বার ওই পিকে সিনেমার রং নাম্বার রং ওয়ে সো আগডম বাগডম গোরাডম পড়ার দরকার নাই বিসিএসের সিলেবাস বুঝে পড়ো দেখে নয় মুরুব্বীরা সবাই পরামর্শ দিচ্ছে যে সিলেবাস দেখে পড়ো আমি বলছি সিলেবাস বুঝে পড়ো সিলেবাস বুঝে পড়াটা ইম্পর্টেন্ট আমাকে কি খুব বেশি টায়ার্ড লাগতেছে সরি ওকে আমি আর কয়টা প্রশ্নের অ্যান্সার নেই স্যার আপনার মতো করে ক্যাডার চয়েস বলেন প্লিজ হ্যাঁ বললাম তো অ্যাডমিন কাস্টম পুলিশ অডিট ট্যাক্স ইনফরমেশন আনসার বাকি পরে যা আছে তা বা শূন্য পদ দেখে স্যার বিশেষ পরীক্ষা সম্ভব পা মাস মাস কোনটি আমি কেমন বলবো আমার ধারণা মে জুনের আগে হবে না স্যার বিশেষ পরীক্ষা সম্ভব মাস বললাম স্যার আপনার মতো করে ভাই এত তাহলে কোনো প্রশ্ন নাই ভাই এই জেনারেল ক্যাডারের টোটাল কতটা ক্যাডার চয়েস দেওয়া যায় এ বছর ষোলো সতেরো পনেরো ষোলোটা পর্যন্ত দেওয়া যাবে ওকে থ্যাংক ইউ ভিওয়ার্স সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের সাথে বারবার দেখা করব ইনশাল্লাহ মাঝে মাঝে লাইভ আসব আল্লাহ আপনাদের সবাইকে সুস্থ রাখুক ভালো রাখুক তুহিন খান কনফিডেন্স মডেল টেস্টের জন্য কি কোনো প্রোগ্রাম আছে হ্যাঁ কনফিডেন্সে যারা পরীক্ষা দিতে চান তাদের জন্য আমার একই কথা কনফিডেন্সের সিলেবাস ভিত্তিক পরীক্ষাগুলোতে সেভেন্টি করে নাম্বার পাবেন পাস না করলে কনফিডেন্স কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব নেবে আপনার টাকা ফেরত দেবে ও ভাই এটা তো অনেক বড় ডেঞ্জারাস কথা হয়ে গেল হ্যাঁ ডেঞ্জারাস আমি চ্যালেঞ্জ করছি ট্রাইট আমি বলছি কনফিডেন্সের পরীক্ষাগুলো আচ্ছা পড়াশোনা কীভাবে হবে ওই দিন এক ছোট বোন আমাকে তার একটা রুটিন পাঠাইছে সে বলে সে দিন একটি বারো তেরো ঘন্টা করে পড়ে কিন্তু পরীক্ষা দিলে পঁচিশ তিরিশ নাম্বার পায় তা আমি বললাম যে তুমি তোমার রুটিনটা একটু আমাকে পাঠাও তো ম্যাচের পাঠাচ্ছে আমার হাসি লাগছে দেখে সকালে সাতটার সময় এক ঘন্টা বাংলা ব্যাকরণ এরপরে দেড় ঘন্টা ম্যাথ এরপরে এক ঘন্টা ইংলিশ দুই ঘন্টা টেকনোলজি এক ঘন্টা বাংলা সাহিত্য হোয়াট ইস দিস তো পরীক্ষা নাম্বার পাবে কীভাবে কনফিডেন্সের ছেলেরা মেয়েরা কান খুলে শোনো পড়াশোনা হবে কনফিডেন্সের আজকের পরীক্ষা থেকে পরবর্তী পরীক্ষা পর্যন্ত পৃথিবীতে আর কোনো পড়া নাই কথা শেষ কারণ মনে রাখবা পরীক্ষার আগের দিন রাত্রেবেলা কি পড়ে ঘুমাবা সেই প্ল্যান রাজুবাইয়ের করা আছে তুমি যা পড়তে চাও তা সবই আমার প্ল্যানে আছে জাস্ট ফলো মি জাস্ট ফলো মাই এক্সাম সিস্টেম সো এই পরীক্ষাতে ওই পরীক্ষা পৃথিবীতে আর কোনো পড়া নাই এবার আমি বললাম ছয় দিন ছয় বারো বাহাত্তর ঘন্টা ছয় বারো বাহাত্তর ঘন্টার লিমিটেড সিলেবাস পড়লে কেন সেভেন্টি পাবে না আর প্রত্যেকটা পরীক্ষা কিন্তু সেভেন্টি পাচ্ছে সব ব্রাঞ্চ পেলে পাঁচ থেকে সাতশো ক্যান্ডিডেট এর আগে শুধু পাশ করবে আরও কিছু ছেলে পাশ করবে তবে এদেরটা নিশ্চিত ওকে ডান আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন থ্যাংক ইউ বাই বাই